الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ambaye ndio alituumba vingi vingi <coughs> e, vinavyoonekana na visivyoonekana sisi sote tunatoka kwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitukuka na baada ya kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbora wa viumbe vyote katika hii dunia e, na ni mbora kati ya mitume yote ambayo iliyotajwa katika Qur'ani na ile kuwa hakutajwa katika Qur'ani na yeye e, ndiyo mtume wa mwisho ambayo aliwaagizwa na Mwenyezi Mungu kuja kusimamisha dini ya Kiislamu na baada ya kumtakia rehma hizo basi bwana wetu huyu mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, na kukutakia khairi na baraka zikushukie mpenzi mtazamaji ambaye sasa umechukua muda wako kwa kupungua televisheni yetu ya Tif TV e, kuungana na sisi na kipindi hichi kipo moja kwa moja yani live e, na marudio ya kipindi hichi bismillah kitarejewa saa kumi siku ya Ijumatano. Jana katika kipindi chetu e, kilichofanyika usiku e, tulizungumza mambo mengi juu ya ibada ya hija lakini vile vile juu ya kampuni hii ambayo mpya kwa kuweza kufika hapa Zanzibar lakini sio mpya haina upya katika utendaji wa kazi zake. E, kama kawaida nipo na mkurugenzi mtendaji bwana Ahmed Sharif e, nipo na ustaz Takdir e, nipo na ustaz Abdalwa pamoja na ustaz Yusuf karibuni katika studio zetu sana sana tukiendeleza basi e, mazungumzo yetu tulianzia jana nitapenda nianze kwako mkurugenzi karibu maana mara nyingi unajua <laughs> Tukianza <laughs> 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 mingi ya kutosha kwa nyanja tofauti kwanza kabisa tuna program maalum ambayo hivi karibuni ita, itaanza katika TV mbali mbali na radio mbali mbali kwa ajili ya kuelimisha watu ni namna gani watu wanaweza kuhiji ni namna gani yani elimu kwa ujumla nani anafaa wakati gani mzuri wa kwenda kuhiji kwa hiyo tunayo program maalum ambayo itasambaa kwa njia ya TV na tuna program nyingine ambayo ya seminar katika kila mikoa ya nchi nzima Tanzania inshallah. Uh, mikoa uh, bila shaka ni mikoa yote ambayo unataka ku, ku, kutoa seminar hizo. Katika zile katika ile mikoa ambayo mlikuwa hamjafika. Uh, mipango ikoje mpaka sasa hivi? Uh, kwa sababu kila kila area tuna tuna mawakala wetu mm. kwanza hilo 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 linatusababisha tuwe kila sehemu ndio na kuna baadhi ya seminar ambazo zitakuwa ni seminar kubwa mm-hmm. ambazo za kikanda no. tutajaribu kuita watu kutoka maeneo mbalimbali kuja ku, kuelimishwa juu ya swala la haji lakini kule kule kwenye mawakala wetu mm. tutafanya seminar za maeneo yale kutokana na mawakala wetu kwa mfano yuko masasi mm-hmm. atafanya seminar eneo ile na watu wa pale mm-hmm. lakini kwa ujumla program za tv ndio zitafanya kazi sana na za radio mm-hmm. ili kuelimisha watu kwa sababu ufikaji wake ni wa kila sehemu pia bila kusahau teknolojia ya kisasa mm-hmm. 
kwenye social media, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye Facebook kote tutatoa elimu ya haji ili watu waweze kuhamasika kufanya haji kwa kila mwaka. Naam. Mimi nataka niendelee kubaki kwako kwa hala moja. E, kuna kuna matabaka katika katika kampuni yako katika kuwapeleka watu hija ngazi na kusudi sio matabaka kwamba mtu wa aina fulani unamtaka wa aina fulani umtaki dahash na kusudia e, kwamba kuna VIP sijui mm. kuna wengine sijui economy class e, naam um, uh, kwa program ya mwaka huu tulionayo tutakuwa na, na matabaka tutakuwa na uh, kundi la B plus linaitwa mhm mm ambalo ni la mustawa wakati lakini kwa program ya kuanzia mwakani tutakuwa na, na group tatu Uh, group ya kwanza itakuwa ni VIP ambayo ni class A mm -hmm. na group ya pili itakuwa ni class B plus ambayo ndio tunaenda nayo na tuna group ya tatu class D ambayo hii ndio muhimu sana kwetu na tutafocus sana kwa sababu class D ni, ni, ni sehemu ambayo tunakuja kukomboa sasa wale wasiokuwa na uwezo ili kuweza kwenda kuhiji kwa sababu gharama zake zinakuwa chini lakini na huduma zake kidogo zinakuwa mustawa wa ile class D yenyewe ilivyopangwa ikiwa kama wenzetu kule Saudia wataendelea na hiyo class D kwa sababu kila mwaka wanakwenda wanapanga mipango mipya lakini ni ya yetu hasa <coughs> kama i travel ni kuwawezesha watanzania wa bara na visiwani wasokuwa na uwezo kuweza kupata gharama ambayo yanafuu ili waweze kwenda kuhiji. Hiyo ndio focus yetu kubwa sana kwa miaka inayokuja. Kwa sababu imekuwa kwa mfano sasa hivi unaizungumzia dola 1500 ni milioni kumi na kidogo. Dola 1500 kwa mtu wa kawaida ni nyingi sana. Na hata ukisema anajiandaa taratibu itamchukua miaka mingi. Lakini tunataka kuzishusha hizo gharama ikiwezekana hata ifike dola 1000 ili kuweza hawa sasa wenye mahitaji ambayo uwezo wao ni mdogo mm -hmm. lakini waweze kwenda kuhiji hiyo ndo ndo focus yetu kubwa inshallah Mungu Mwenyezi Mungu akitujalia ah inshallah kwa vile nania ipo <laughs> basi inshallah Mwenyezi Mungu atafanya wepesi <coughs> ili liweze <coughs> nije kwako ustaz na mm. ah jambo lolote unapotaka kulifanya Uh, ni ahadi. Ta Mwenyezi Mungu amesema eh, in ahada kana suma suma ahadi yote tare. Una unawaahidi nini? Eh, <coughs> mahujaji ambao isha Allah pengine utaongozana nao katika kuwapeleka safari hiyo hali ya kwamba wao wageni kule wewe ndio mwenyeji wao. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah e, Sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tunawaahidi huduma nzuri na tuna uzoefu katika jambo hili Na kwa upande wa kule bara tuna timu ya vijana ambao wanasoma kule Makkah na Madina na Riyadh Hmm. kwa muda mrefu nao ni wanafunzi wetu no. tunashirikiana nao sana katika kuongoza mahujaji wetu hao na kwa upande wa hapa Zanzibar ni kama unavyoiona timu ya wazee hapa hmm. Sheikh Abdullah bin Diman Sheikh Takdir yuko na Sheikh Sabri pamoja haonekani hapa lakini ni mmoja katika watu imara katika jambo hili kwa tuna uzoefu mkubwa katika hili. Mimi mwenyewe nimeanza kufanya shughuli hizi za dawa na kuwapeleka mahujaji toka mwaka elfu mbili na saba Mwaka mmoja tu sikwenda kwa sababu ya maradhi. Kuone na uzoefu katika kuelewa maeneo na katika jumla ya uzoefu wetu tulipogundua mahujaji wetu wa Tanzania wengi wanatekeleza ibada hii basi na kuelewa wengi wanakwenda kwa sababu walipata uwezo tu sisi huwa tunawasaidia 
kuwafunza hija hapa nyumbani lakini hata tunapofika maka na Madina huwa tunakuwa na darasa katika baadhi ya masiku baada ya sala ya Isha na tukizingatia wale tunaowapeleka hija wengi ni watu wazima hawana kumbukumbu unaweza kumwambia leo kesho akasahau basi tunawakumbusha yale ambao tuliwasomesha huko nyuma kwa hiyo darasa zetu hizo zinakuwa zinaendelea mpaka maka na na Madina. Kwa hiyo tunawaahidi mahujaji wetu katika hili hakuna tatizo kwa sababu tuna kikosi kilichokuwa kimekamilika kwa upande wa Tanzania bara na hapa Zanzibar. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafikishe wao kuna kutekeleza ibada hii muhimu na haya insha Allah kwa sababu yapo ndani ya uwezo wetu ya kuwafundisha na kuwaongoza basi tutawasaidia katika hili Asante sana e, bila shaka tena mie nimeridhika nime e, maana ukiniambia tu ke na saba umekwenda hija miaka sita e, mwaka mmoja tu ambao ndio hukuweza kufika kwa ndivyo kufahamu. Ah, uh, kwako Ustaz Ablaba. Zanzibar kuna changamoto kubwa sana. Na kuna taasisi nyingi sana ambazo zinawapeleka watu eh, hija. Uh, na ikiwa kwamba eh, e-travel ni mara yake ya kwanza sasa inataka kufanya hivyo. Eh, na bado watu haiko machoni na masikio mwao kama wewe ukiwa mkurugenzi wa upande wa Zanzibar umejiandaaje katika kuihuisha hii katika swala ili e, watu wakaweza kuifahamu kazi ambazo zinazoweza kufanya e travel Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ili swali ni kuja kwamba kwa watu wa hofu na kuwapata tamaa wale ambao wanataka kusafiri wanataka kufanya ibada hija na i travel e, kwa kweli tuna mikakati mikakati iliyokamilika kwa upande wa Zanzibar na tuna program maalum tumeshaiandaa sio nguja tu peke yake lakini bali hata pemba vile vile kwa upande wa pemba sasa ili kuhamasisha na kushajiisha watu waiamini na waikubali na wasafiri na na, na i travel eh, hapa sasa hivi pamoja na vipeperushi tumeshaanza kutangaza eh, rushi na kama hivi unaona matangazo ya radio na television na katika mitandao hayo ya kijamii yote tunajaribu kuitangaza kuitangaza kampuni yetu ule madhubuti wake na ubora wake lakini bado tuna mipango ya kwenda katika kisiwa cha Pemba vile vile kule tutapita mm. vile tunayo mwakilishi wetu kule pale msikiti wa ibadhi Kanjuni tutatembea tajaribu kutembea na Pemba kaskazini kusini ili kuwashajihisha watu katika ku, 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 kuiamini na kuikubali na kusafiri nayo i travel Pemba lakini unguja nako vile vile e, kwa kiasi fulani tumepanga tutajaribu kwenda katika misikiti tunajaribu kuitangaza tunajaribu kuitangaza vile vile kwa watu kiwa mmoja mmoja wa vikundi e, ili wapate kuiamini i travel na wapate kuikubali na, na, na wa, wa, wapate kusafiri na i travel kwa hiyo tuna mkakati mzuri na tunajaribu tunajitahidi kama alivyokusha kusema tangulia shekhi wangu shekhi Yusuf wa Mashelenga kwamba timu ipo na timu madhubuti kwa upande wa Zanzibar eh, tumeingia katika harakati hizo na sasa hivi tuna tunaamini kwamba imeshakubalika kwa sababu tumeshaanza kupata watu tayari watu wameshaikubali wameshaiamini kama ilivyosemekana kwamba eh, kampuni ni mpya kwa macho 
lakini watendaji wake na wale ambao washirikiaji wake ni watu wazoefu. Kwa hiyo ninaamini kwamba uzoefu tulioupata katika hizi safari za hija na kusafirisha watu na mimi tutaendeleza na utatupatia insha Allah. sana. Ah ni sodi kwako shetatiri. Bila shaka na una uzoefu katika katika eh, safari ya hija lakini pamkuwa bado eh, ikiwa wewe kama ni mwalimu mm. eh, una una una, una gani katika kuwasukuma eh, wazee eh, au vijana wa chuoni eh, kupata kujua umuhimu hasa wa hija ili hata na wao sasa wakaweza kuwasukuma kama ni wazee nyumbani ama ni eh, ni jamii jamii kwa ujumla upango wako wewe ukoje hasa katika kuisomesha hii elimu ya hija bismillah asante sana <coughs> eh kwa upande wetu tuna mikakati mingi na napenda hapa niambie jamii eh, ambayo ndo inayotuzunguka kwa kiasi kikubwa hija ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu na imezoeleka kawaida watu wanakwenda wakiwa na umri mkubwa sana hili sio tatizo lakini linaweza kuleta shida kwa sababu safari hii ni ndefu lakini inahitaji matarisho ya nguvu ya hali na kimali pia dhihaban wa iab kwenda na kurudi lakini vyuo vinatakiwa kupewa taaluma hii from grassroots level kutoka chini huko ili mtoto akisikia hija akisoma theory kwenye vitabu vya fiki kuna hija kumbe inakuwa hivi inakuwa hivi tayari inamjenga kwamba hii kwanza ni nguzo ya Kiislamu miongoni mwa nguzo tano lakini pia inatakiwa ifanywe mtu akiwa na nguvu pia inahitaji maandalizi kama safari nyingine vile ambavyo zinaandaliwa sasa si kwamba tu labda mtu amestaafu ama pengine ameona na pesa yake e, hii ngoja nielekeze lakini unaweza ukaona unaenda na mtu basi kama alivyosema Allah Yusuf uelekeze sana na hili hatutachoka kwa sababu tunahakikisha kwamba ile hija inafanywa kama ambavyo E, imetarajiwa ama imetakiwa ifanywe vinginevyo wakikosea pengine katika nguzo wajibati e, inaweza ikaja ikamfanya labda kupata ile fidia kwenye mambo ya wajib ama akiacha nguzo inaweza ikawa hija yote sasa imeharibika sasa tunahakikisha jamii kupitia kwenye madaris kupitia kwenye misikiti yetu tunaelekeza kadri Mungu anavyotuwezesha ili kusudi kuiona jamii kwamba inakimbilia kwenye jambo hili. Na kidogo kidogo tunaweza kufika kwa sababu watu wamekuwa wanapata mwamko usiku hadi siku. Na baadhi ya watu wanasema mimi kwanza bado kwa jambo hili la hija ilhali ana uwezo. Tunaelekeza jamii kwamba ifanye haraka katika mambo ya kuharakishwa ni hii hija pia nayo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hawezi kujua mmoja wenu kipi kitamtokezea huko mbele sasa kama una uwezo halafu bado una delay na kuona kwamba ngoja ni niangalie miradi hii ama ngoja nifanye hili la dunia na kifo cha nacho almautu taati baghtata huwa kinakuja ghafla sasa utajibu nini mbele ya Mungu ikiwa ulikuwa una uwezo sasa tuambie waislamu wote Tanzania kwa namna moja ama nyingine basi tujiandae na tuwazimie kabisa kwamba mimi insha Allah kabla ya kunifikia mauti nataraji niende kwenye baitillahi alharam kwa nia hizi na makusudio haya basi Mwenyezi Mungu shay'an fa shay'a kidogo kidogo atakuwa na kuonyesha njia ili kusudi na hataki kukuta ma- mauti kwa sababu ulishaekania basi Mwenyezi Mungu analipa kwa sababu yeye ni ghaniyun ni mkwasi 
na hizi dola 1500 eh, labda ni milioni kumi t shilling na lakini umezitumia ngapi unazo ngapi ma inda kum yanfat wa ma inda allahi baq hivi tulivyo navyo hivi vyote vitaondoka siku moja bila shaka lakini bila kile shaka. ambacho umempa Mwenyezi <coughs> Mungu hicho kitaendelea kubakia na hiyo ndiyo akaunti ambayo inakuwa haiko dormant kama hizi akaunti za dunia haitakuwa siku imekosa fedha labda haitakuwa siku ime kile ambacho umekielekeza kule hichi ndicho kitakuwa kinabakia na utayaona malipo yake hapa duniani na yatathibiti kweli kweli huko akhera watu wangapi wanaondoka hawa wanasema labda naenda maka pengine biashara zake zina zina sua sua lakini anaporudi katika safari hizi hmm. anaona zile faida na biashara namna inavyokwenda ajabu sana basi approve hii ambayo inakuwa ina, inajitokeza ni vile Mwenyezi Mungu yaruzuku maisha ubi ghairi hisab anawaruhusu watu wale ambao wanahitaji kuwaruhusu pasipo na hisab kwa hiyo tusiwe na shaka na safari hii ya hija ina muhimu sana na kwenye madaris walimu wa madarasa pamoja na maimamu miskitini ipo haja sasa kusomeshwa hija kwa vitendo unaweza ukaisoma hija theory katika vitabu sana lakini ukienda kule lazima kwanza uelekezwe na lazima uelekezwe kwa sababu unaona sasa practical unafanya tunaambiwa hapa ndipo arafa hii ndiyo haram watu wanazunguka sabatu atwaf unakwenda safa na marwa na mwahala mwingi mina na, na musdalifa unaona sasa kumbe pako hivi na unaona vile ambavyo vimetajwa katika Qur'ani yani unasisimkwa kwa namna vile ambavyo ulikuwa unaona huku lakini umekwenda sasa ukaona kwa macho na namna umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unavyokuwa unatoka pembe mbali mbali za dunia yati min kulli fajin amik liyashhadu manafi alahum kuja kwenye kushuhudia ile hija manfaa yake ni mengi sana na hapo sasa unatamani kila mwaka lakh upate fursa uende hija huwa haitoshi lakini kwa sababu wajibu ni mara moja basi utosheke pale kwa kufika Allah amekuita na kuitwa ni kupewa ule uwezo hapa napo pana mkanganyiko kidogo hmm. watu wengi wanasema sijaitwa uitweje pumzi unazo uwezo Allah amekujalia mzima siha yako ina unataka uitwe vipi kwa jina hapana kuitwa kwenyewe ilivyo ni kule Mungu kukupa uwezo lakini akakupa uzima unaweza ukawa unao uwezo afya ikawa sasa haikuruhusu. Kwa hiyo na idea hii ya kwamba sijaitwa nayo, tunapenda tuielekeze jamii kwamba kuitwa ni kule Mungu kukujalia uwezo, akakujalia afya na akakupa nguvu ya kuweza kusimamia hija kama ambavyo imeagizwa katika sheria. Kwa hiyo haya nayo tunatakiwa tu tuyakumbuke, tuyaelewe vizuri kwamba uwezo unakuweko katika nyanja hizo. Kwa hiyo tutoe wito kwa ndugu zetu wote ambao wanapenda kusafiri mwaka huu ama hata mwakani basi waje tushirikiane katika i travel hija and umra na tunahakikisha kadiri atakavyotuwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala e, tuta, tutajitahidi kusimamia tuna safari muda sio mrefu wa kwenda hapo pemba kuweza kuzungumza na ndugu zetu wa kule E, kuwashajisha kuitambua hii e, ili kusudi hata kama kidogo kidogo ama yule ambaye amekamilisha ame, ame, ame tumeanza kupokea baadhi ya mahujaji kwa hiyo hili ndilo e, tunalo tarajia e, katika mwaka huu inshallah na miaka inayofuata inshallah bismillah karim inshallah <coughs> mwenyezi Mungu uh, atatuwezesha ili kuweza E, kufikia hayo malengo ambayo alituletea huku katika dunia hii. Amen. E, <coughs> e, nataka nirudi kwako. Ada ya kwenda hija ni dola 1400. Naam. 
amezungusa stars wangu tunaweza tukafika karibia milioni kumi na lakini uh, sio pesa kidogo kutokana na unyonge lakini sio pesa nyingi ikiwa utafikiria akhira zaidi bila shaka ukisha kufikiria akhira milioni kumi si kitu lakini kwa hujaji ambaye sasa una una, una unatarajia sasa kampuni yako impeleke kule bila shaka na ye anakuwa na hamu na kutaka kuona hali halisi ndivyo kule maka kama alivyozungumza ustaz lakini katika hii 1405 wewe sasa kama hujaji eh yeah. wewe ni kampuni bwana mimi ndo hujaji mimi yeah. umeniandalia nini mimi kisha kupa dola 1405 <laughs> nikulipeleka kutu kule basi hapo yeah, watu wengine wanataka kupata hiyo dola 1405 ime ingia kwenye mambo mengi. Kwanza tunaanza safari yenyewe ya, ya ndege. Kwa hiyo kuna gharama ya kutoka Tanzania kwenda maka Iko ndani. Alafu nyanja ya pili kuna hoteli ambayo utakayofikia kule. Ipo ndani. Hatu ya tatu ni mahema ya Mina. Gharama zake nazo ziko ndani. Hatua ya nne ni Madina. Gharama zake na zenye ziko ndani. Halafu na mambo mengine yanayojumuisha ile safari yako ya ujumla ambayo ikiwemo ndani mabasi, chakula na sehemu ambazo nzuri za kulala, sehemu zilizokuwa nadhifu na watu wachache kwa chumba kimoja. Ndio hizo gharama zinazoingia ndani hapo. Pia pamoja na uchinjaji, gharama ya uchinjaji kwa sababu sheria za Saudia zinabadilika kila siku. Sasa hivi wana kampuni rasmi kwa ajili ya uchinjaji hawataki watu wachinje maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni vitu rasmi vimepangwa. Na sisi tunaenda kutokana na sheria za, za kule. Mimi siwezi kubadilisha kitu hapa. Nikisema dardi ya class B ina maana serikali ya kule ishapanga utaratibu wa class B unakuwaje. Sasa mimi siwezi kwenda nikasema na kupeleka class B alafu mimi nibadilishe taratibu za kule. La. Taratibu za kule ziko unapozungumza dardi ya class B ina maana mustawa wote unaendana na class B kuanzia safari yenyewe ya ndege tiketi za ndege mahala pa kukaa mahema mahala pa kukaa madina mabasi yanayotumika na kurudi yanakwenda mustawa wa class B ukizungumza class D nayo na yenyewe ina ina, ina taratibu zake haya ukizungumza kama ulivyouliza awali kuna VIP VIP nayo ina taratibu zake ina mustawa hoteli zake za kukaa za, 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 za daraja la nyota tano tunaita nyota nne basi gari zao za kuwapeleka kwenye mahema zinakuwa tofauti sehemu ya mahema yenyewe inakuwa ni tofauti wanakuwa ni kitu kiko private chumba kimoja mtu mmoja kwa hiyo hizi ni taratibu sisi tunazichukua kutoka kule kwa hiyo huku tunaenda nazo kutokana na chaguo lipi tumechagua kumpeleka hujaji au hujaji mwenyewe anasema kwamba bana mimi nataka mnipeleke VIP kwa sababu hata VIP yenyewe na yenyewe ina, ina madaraja ndani yake. Kwa hiyo hii, hii ni mifumo ambayo iko tayari. Sisi tuna tunaingia ndani. Lakini tunahakikisha kwamba mahojaji wetu wapate huduma iliyokuwa bora. Huduma iliyokuwa bora na kadri miaka itakavyokwenda insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia I travel kama I travel Insha Allah tutakuwa ni watoaji huduma wa kwanza wa Tanzania bara na visiwani kwa huduma bora. Naam. Uh, hata na mimi na, 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 kwa kutokana na ma, majibu yenu nakubaliana na hiyo hali ambayo unayozungumza. Uh, bila shaka katika katika pesa hizo watu wataweza kupata mabegi pamoja na nguo. Bila shaka hizo vitu nadhani mtakuwa shekhe eh, umeanza hizi shughuli 2007 na, na saba. Na. miaka mingi sana na. bila shaka kila siku kutokana na ule mji ulivu mambo huwa yanabadilika umejifunza nini katika mabadiliko ya ya hali ya, ya saudia na katika kuwabeba mahujaji ambao walikuwa hawakufika hata siku moja. Eh kweli nimejifunza wenzetu wa nidhamu nzuri. 
<coughs> na wamejipanga vizuri katika kuwa hudumia mahojiaji na huo ni wana wanasema kupitia lugha yao ya Kiarabu khidma dhuyufur rahman eh sharaf lana wa hudumia wageni wa Mungu kwetu ni jambo tukufu sana ndio maana jaji anapata jambo lolote kama ni ugonjwa utakuta kwamba wao wanasimamia mpaka hatua za mwisho kwa tumejifunza kwa wale wenzetu ni kwamba kile wanachoahidi wanakitekeleza na sisi vile vile tunaahidi kwa muhajjaji wetu tutawatekelezea yale ambayo tunayasema hapa mbele yao kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye kampuni hii ili uweze kusafiri na sisi inshallah Uh, kwako ndio kwako eh wewe ndio mwenyekiti bwana kwa hiyo kila sala kidogo lokuwa na nani lazima tukutupie wewe ah hivi kwa nini taasisi nyingi hatuwaone watu kuwapeleka Palestina wewe kwa upande wako katika swala hili umejipangaje eh tunayo program Uh, inshallah mwakani inaweza kuanza au unajua mambo mengi tulikuwa nayo lakini kutokana na haya maradhi yamekuja mambo mengi yamerudi nyuma lakini tunazo program hizo zitakuja uh, lakini la muhimu kwamba kama hiyo program unaweza kumzea kwenda Palestina kodi ni eh, program ipo tu hata ukija leo unasema bwana mimi nataka kusafiri kwenda kutembelea kule yes. tunakutaandalia utaratibu tunakupa gharama tunakupeleka E, kwa sababu ile haina msimu maalum ile ni muda wote unaohitaji unaweza kwenda lakini ziko ambazo tutazitengeneza kwenye njia ya package kwamba kutakuwa na usafiri wa aina fulani hoteli za aina fulani unafikia na kikundi labda kifike watu kumi tunawapeleka pamoja kwa hizo program zipo na zitakuwepo inshallah haya mambo tu ya maradhi yameturudisha nyuma kutokana na kila kitu kufungwa lakini kama kingekuwa kila kitu kiko sawa ina maana hata baada ya haji tumekuwa nayo program hiyo lakini inshallah itakuwepo kwa grupu au itakuwepo kwa mahitaji ya mtu mmoja mmoja linawezekana hiyo okay. ni vizuri sana nije kwako uh, ustaza baba mm. eh, wengi sana umekuwa watamanifu sasa. E, unajua mara nyingi unapokiona kitu kipya kuna wanaotamani waone au kuna wanaotamani waone unashindwa. Kuna wanaotamani wanatamani waone kwamba umeweza lakini wapo wanaotamani waone kwamba wewe hukuweza. E, hili kwa upande wako likoje? Eh jitihada ndio muhimu. Na. Na siku zote na msemo unaosema mwenye macho hambi mitazama. Hmm. E, sisi tuta tutatumia nafasi tuliyokuwa nayo kama i travel ya kusafirisha mahujaji kwa hudumia mahujaji kuwapeleka katika safari iliyokuwa bora kabisa kuliko tunataka kusema vikundi vyote vilivyotangulia. Sasa mahujaji tutakao kwenda nao inshallah wao ndio watakuwa mabalozi wazuri wa kuja kuielezea hii i travel. Wakati mwingine unaweza tukaa sisi tunasema hapa tumekaa tunasema tutafanya hivi tutafanya hivi kweli kuna watu wanasema ah wataweza hawa. Ah, ah hivi 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 sisi mko kuna hivi na hivi atafananisha anafananisha mtu vikundi na nini. Lakini tunawaambia kwa kauli yetu sabi na tunasema ndani ya mioyo yetu kwamba hili swala tunalo uwezo nalo na tutalifanya na tutalifanya katika hali ya ufanisi uliokuwa mkubwa kabisa. Ndio tukasema kwamba pamoja na kuzungumza sisi hapa kama viongozi lakini tunaomba mahujaji wasafiri na sisi. Baada ya kusafiri na sisi wao ndio watakuwa mabalozi wa kueleza vipi i travel inawahudumia ina, ina mahujaji na namna gani inawapeleka ina, ina mahujaji katika njia iliyokuwa nzuri na katika ilikuwa njia bora kabisa. Kwa hiyo kwa upande wetu tutajitahidi kama tutasema tutajitahidi inshallah na Mwenyezi Mungu atuwezeshe e, tuitumie nafasi hii kama kuiongezea 
bwana sema kujigezea point ingawa tunajua tunafahamu kwamba taasisi ziko nyingi zinazopeleka mahujaji e, lakini mmoja katika wingi na i travel wasisahau ipo na itafanya hiyo shughuli kwa ufanisi kwa hali ya juu kabisa uh, asante sana sasa bao mimi mimi, mimi e, sina wasiwasi sana na hii kampuni kwa sababu hizi shughuli za usafirishaji uh, wanazo siku nyingi na sasa wameamua kutokana na uhaba eh, wa wa imani tuzungumze hivyo wa kuwahurumia mahujaji ndio kurugezi bwana Ahmed akahisi kwamba ah, kuna haja bwana ya ya kufanya hivi eh, ili kwa kusudi kuwakomboa wale walokuwa wanatamani lakini uwezo wa kifedha umekuwa kwao upo juu zaidi Uh, na, na na hili unalizungumziaje ustaz takdir bismillahirrahmanirrahim ni sema kwamba ni jambo zuri na mtume anatuambia mansana alaikum ma'rufan fakafi u i travel imefikiria kitu muhimu sana safari zilikuwa zinafanyika e, barani huko mbali safari za angani lakini kwa maksud sheikh ahmed kiongozi wetu mkuu wameona kwamba kuna haja tuingize na pate nyingine ya kusafirisha mahujaji na umba. Hili ni zuri lazima tuseme kama ambavyo amesema mtume. Tuipongeze i travel. Imefanya jambo zuri. Ndio maana mtume akatuambia swana alaikum ma'rufan fakafi. Anaikufanyieni jambo la wema. Basi mpongezeni. Tuambie mahujaji wawe na amani sana wawe watulivu sana waje i travel tuende nao wao ndo watakuja kusema baada yake kurudi kule ah, hii i travel ilikuwa inasema tu pale labda TV TV na mwahala mwingine lakini ah, labda hakukua hili hili sisi tusingependa tuseme sana sasa tunataka tu, tuonyeshe kwa vitendo zaidi na kama hili ni jema basi tuna tunawaomba mahujaji wote Tanzania waje kuungana nasi kwa sababu ni jambo la khairi. E, hata kama mwaka huu huna, huna, huna uwezo basi dua huko huko ulipo. Tuombe dua ili tuweze kwenda vizuri ili Mungu atupe nguvu za kuyasimamia haya ambayo tunayasema. Na hapo bado utakuwa hujapoteza. Umeongeza kitu e, katika E, ya mambo yako ya kheri kwa hiyo haya yote yataweza kufanyika tutakapokuwa tunakwenda hatua kwa hatua e, ushirikiano wa karibu zaidi e, na ndugu zetu mahujaji na tuseme kwamba kama ambavyo tunasema tayari tumeanza kuandikisha pamoja na hali hizi za ulimwengu ambazo zina, zinajitokeza lakini tumeanza hivyo na tunatoa wito wa watu waje kama ambavyo tumesema ofisi zetu zimo humo kwa hapa michezani tupo hapo kwa Sheikh Abdallah pale Kilimani pia kwa Al-Akh Muhammad maarufu Msolopa na maeneo ya kule Pemba Kanjuni pale e, opposite na msikiti wa ibadhi humo ukifika utapata taarifa zetu vipeperushi vyetu vimo na ikiwa tutaonana misikitini ama katika maeneo mengine ya harakati basi karibuni sana ili muweze kupata kwa kina maelezo haya ambayo tuna tunakupeni kwa hiyo hija ni jambo muhimu na bado tunahimizana tunashajiishana tuweze kulitekeleza katika muda wa mapema mapema uh, asante sana ustaz takdir kwa kwa mawaidha yako Eh, na kumpapongezi bwana Ahmed. Eh, hata mimi nampapongezi sana kwa sababu eh, kuweza kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu sio wengi wanafanya hivyo. Na bila shaka wakati umefanya kwa nia ya kumtaka bwana Mtume watu wende waka mzuri. Pamoja na kumtanguliza Mwenyezi Mungu basi bila shaka Mwenyezi Mungu naye atazidi kukufungulia kila pale pale ulipojifunga na kwenye kiza Mwenyezi Mungu ataleta mwangaza. Uh, lakini nirudi kwako baba pamoja na kwamba hayo yote 
yana kuelea wewe mwaka huu ambao sasa ndo una unaanza una kuifanya umejipanga kubeba mahujaji wangapi inshallah uh, mwaka huu tutakuwa program yetu ni mahujaji mia lakini kwa sababu kama inavyojulikana Tanzania tunayo kota kubwa ya kupeleka mahujaji na hatufikii hata robo taasisi zote hata robo ya ile kota hatufikii kwa hiyo bado tunayo nafasi kama tume, tume, tumepewa mahujaji 2500 lakini saingine hatufikisha hapo lakini sisi tuna kota ya mahujaji 2025 kila mwaka kutoka Tanzania lakini tunaishia 2000 2500 tatu hatujai kufika so uh, kwa, kwa, kwa namna hiyo ina maana tumepanga mia ambao tutawapeleka lakini wakitokea kuzidi nao pia tutawachukua lakini kwa siku za baadaye tutaendelea kuongeza idadi mpaka kadri ambavyo mahujaji wanavyojitokeza na program ambazo za kuwarahisishia zitakavyoendelea inshallah uh, asante sana bwana Ahmed uh, wapenzi watazamaji wa wa TV TV ni wakati wenu sasa umefika nyinyi kuungana na sisi katika kupiga simu kuuliza masuala eh, namba zetu za simu kama zinavyoonyesha katika television yetu hapo ni 0777337767 unaweza ukapiga simu sasa simu ziko wazi ukapata kuuliza masuala wapo hapa wataalamu na magwiji ambao <laughs> wale katika safari ya ya hija wenye kuitambua ustazi nirudi kwako naam hasara hasara gani ambayo anaipata mtu mwenye uwezo akaiacha ibada ya hija eh kwa kweli hasara kubwa ipo katika wakati wa khilaf ya sayyidna umar رضي الله عنه اللي بدا قسيما لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من له جدا ولم يحج فيضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد بن منصور في سننه وصححه الحافظ بن حجر سيدنا عمر ابن الخطاب يا نسيما نلكسديا كوابلك واتو كاتكا هي مي امبا وانا ويزو نا هاوجا كوينا كوهيجي wakawaweke utaratibu wa kulipa kodi kwa sababu wao si waislamu na akarudia akasema mahum bi muslimin mahum bi muslimin huu ulikuwa ni uelewa wa masahaba ambao waliishi na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba haiwezekani mtu ana uwezo na ile masharti ya kuhiji yote yamekamilika kwake alafu asiende kuhiji. Sasa huyu anafaa kulipa kodi na kodi walikuwa wanalipa wale ambao si waislamu watapoishi katika nchi ya waislamu. Lakini katika naili al-autar Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi pale anasema man malaka zadan warahila walam yahujja mtu ambaye amemiliki yale masurufu ya matumizi ya kwenda ya njiani na akawa ana uwezo vile vile wa kipando na kwa sasa hivi tunasema ana uwezo wa kununua ticket alafu hakwenda hija mtume anasema mtu huyu afi vivyote anavyotaka akitaka afi biyahudi au akitaka afi kuwa ni Sasa. Sasa kweli ni mtangazaji kuacha ibada hii kutoitekeleza ni msiba mkubwa na matatizo makubwa. Walioishi pamoja na Mtume wakasoma katika madarasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
wao walielewa kwamba huyu si Muislamu. Kwa hiyo tunaohimiza waislamu eh ambao masharti yale yanakamilika watekeleze ibada hii. Asante sana. Ukisimu Hello asalamu alaikum. Wa alaikum salam hadi leo. Nzuri, unaitwa nani unapiga? Ni Fatma Musa kutokea kwa Rara. Ni Fatma Musa, naam. Mimi salamu yangu ni kwamba kwa upande wa wanawake huku Zanzibar yetu tutakuwa kuna mahubu pia nakutana na masuala ya hija. Aya, asante bi Fatma. Ha, asante na Fatma muuliza maswala hili tutapokea simu tukiwa tunaendelea kujibishana ili baadaye tuzime simu tupate kujibu maswala. Ah nije kwa kwa, kwa shehe takdiri. Ustazi nimemuuliza swala la hasara ya mwenye kuacha kufanya ibada ya hija hali ya kwamba ana uwezo. Niligeuze swala lile niliseme hivi kwamba faida mm -hmm. anayoipata mwenye kupa, kufanya ibada ya hija faida yake ni ipi haya faida ziko nyingi e, tume sallallahu alayhi wasallam anatuambia man hajja wa lam yarfuf wa lam yafsuk kharaja min yawmi ka yawmi waladat kharaja min batnihi ka yawmi waladat um faida nyingi miongoni mwa hizo haji yoyote anapoazimia kwenda kuhiji na akaenda huko akayatekeleza yale ambayo yamempeleka huko basi faida ya kwanza huwa anarejea kama siku ambayo amezaliwa na mama yake mtoto mchanga hana dhambi kwa hiyo naye husamehewa madhambi yake yote Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Amen. Hii ni faida kubwa ikiwa unatangaziwa msamaha kabla hujakufa. Lipi unataka kwa Mungu wako akufanyie? Na tunavyofahamu kwamba mtu atakaporejea vibaya kwa Mungu wake bila ya kusamehewa madhambi yake, marejeo yake ni pahala pabaya. Kwa hiyo faida kubwa ambayo anaipata haji ama hajat ni kule kwenda kule maka katekeleza nguzo ya tano ya Uislamu lakini anaporudi basi hurudi kama siku ambayo amezaliwa na mama yake kwa maana kwamba hana dhambi yoyote ile lakini pia katika hili kama kulikuwa na uzito kwenye mambo mengi Mwenyezi Mungu huwa anakukunjulia kama ambavyo tulitangulia na tumepata kuwasikia watu waliokwenda wanasema nilikuwa na uzito katika jambo hili lakini niliacha biashara yangu hii nimekuja madeni yote kwanza yale wale ambao nilikuwa na wadai wamelipa lakini nimeona faida ya ajabu wakati mimi niko huko niliporudi nimeona faida imesha imeshaongezeka hii katika yale ambayo tunayaona moja kwa moja kwa hiyo ni faida kubwa sana. Na mtu hatakiwa awe na chembe ya, ya kwamba mimi nakwenda kule alafu sija sijasamehewa. Mtume anatuambia kwamba tunaposimama arfa tuombe yote yanayo maslahi kwa dunia yetu na akhera yetu na tusiwe na shaka yoyote kwamba siyo nimesamehewa ama sijasamehewa. Hii ni faida kubwa Allah. Na hata ikikujia ile amri ya Mwenyezi Mungu pale maka ama Madina basi inatarajiwa kwamba ni minan muflihin mtume anatuambia tusiombe kifo lakini ikitokezea kwamba imekukuta ile amri ya Mwenyezi Mungu basi kufa kwake Madina ni aula ama katika maeneo yale matakatifu ni aula kwa maana ya faida zilizokuwepo atakuwa amesamehewa makosa yake ameishi na kufia pale ambapo kiongozi wa umma ambaye ameletwa rahmata lil alamin ameishi hapo sasa hizi ni faida kubwa li ulil albab kwa wale wanaozingatia mambo wenye akili timamu kwa kawaida hapa unaweza ukaonekana una akili sana kama unatumia technical ama mbinu mbali mbali kuweza kuongeza kipato chako 
Watewa mbinu hizo eh, zikawa ni za kheri ama si katika kheri lakini ukionekana unapanda panda hivi jamaa huyu ni mjanja sana naona alivyokuwa sasa lakini mtu aliye na akili mandana nafsahu wa amila lima baada ya mauti ni yule anayetengeneza vizuri mambo yake ulimwenguni na akafahamu kwamba nini nifanye kwa ajili ya kesho sasa hizi dola 1500 ni kidogo sana ni kwa sababu hatuna ya kwa sababu unyonge na, na mambo kama hayo lakini ukiazimia kikweli kweli Mwenyezi Mungu anakuwezesha na kule kwa hala si kwa hala kwa kawaida swala moja inafikia misikiti mengine thamani yake karibu laki moja swala moja inafikia thamani yake thawabu elfu moja na vitu kama hivyo kulinganisha na maeneo yenyewe nini unahitaji wewe kulingana na faida hizi nyingi usipokimbilia mambo haya ya fedha hello ndio asalamu alaikum salamu napiga simu kutoka hapo naitwa nani naitwa Aisha Mohamed kutoka Tanzania naam bi Aisha kutoka Palestina swala langu liko hapa naam katika tarehe hiyo tumeiona kwanza ndio mwanzo inaanzishwa ni mpya. Labda ni mikakati gani mlojiekea kukabiliana na changamoto tutakazowakabili katika tarehe hiyo? Haya, asante. Tajibiwa uh, maswala yote hiyo. Mikakati iliyowekwa katika tarehe hii e, kukabiliana na na lolote mtakalokuwa limetokea. Ah, uh, nitoke kwako Ustaz Takdir bila shaka umemaliza. Mm. Eh, sasa nataka nisome hizi message ili kusudi tu, tuweze eh, kumalizia kipindi chetu. Uh, kuna leoliza na ibiza kuna kuna ma, una ma, katika kampuni ya kwako kwa mnapoka watu eh, hija na umbra. Kwale watu wenye mahitaji maalum ipofu viziwi wale mavu taasisi yako ile kampuni yako imejipokaje naam tuko 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 tayari na huduma hizo tunazo lakini ziko huduma za namna mbili kuna mtu mwenye mahitaji maalum anakwenda na mtu wake na kuna mtu anakwenda mwenyewe ana mahitaji maalum anakwenda mwenyewe sasa basi kama ana, ana mahitaji maalum anakwenda na mtu wake tunamwezesha yule mtu wake kumrahisishia utaratibu mzima wa kufanya ibada ya haji na vile vile kwa mtu ambaye ana mahitaji maalum anataka kupelekwa na sisi yuko peke yake na yeye tuna utaratibu wake maalum wa kumpeleka na kumsaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa safari kwa hiyo swala hilo liko ndani ya uwezo wetu na ndani ya mikono yetu na uh, asante sana lakini la pili anauliza uh, je mna utaratibu gani utaratibu mlojekea ikiwa hujaji e, tayari ameshapanga kwamba anataka kusafiri na nyinyi na akaja akalipa e, lakini baadaye Mwenyezi Mungu akamhitaji akaondoka katika ulimwengu basi na kuifanya ile ibada ya hija na tayari ameshakulipeni nyinyi una warithi wake sasa una mpango gani katika hili Uh, tu, 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 tu na mkataba au wasia mm, hujaji anaweza akaelekeza aka lakini pia kuna taratibu za kisheria zinazoendana na swala hilo na zenyewe tumeshazitayarisha lakini la tatu inategemea ni wakati gani hujaji amefariki kwa sababu kule uh, Saudia kila kitu kinalipwa kabla kwa hiyo inategemea sasa yote haya yanaendana pamoja na ni namna gani mwenyewe ameacha usia wa aina gani lakini kuna sehemu itakapofika kwamba kuna namna ya, ya, ya kurudisha baadhi ya, ya gharama tutazirudisha kwa hausika kutokana na yale maelekezo aliyotuachia na sheria inavyosema na muda ni muda gani jambo lile limetokea au kama anataka mtu kumwendea au mtu kumwendea au hata sisi tuna, tuna utaratibu ambao tumepanga tunaweza kumuhijia ikiwa kama 
baadhi ya zile gharama tunazirudisha lakini baadhi zitakazobakia kwa ajili ya kwenda kujibu kwa hiyo utaratibu huo utakuepo ah tuendelee na na, na swala tatu anasema mjiandaje kuwashajihisha hasa bara katika ibada hija maana huko Zanzibar e, tumekuwa na mahojiano wengi kuliko bara kutoka na leresho inaonekana kwamba sisi Zanzibar tunakwenda wengi sana hija kuliko bara hilo kwa pande yenu mmejipangaje kuwashajihisha kama nilivyosema awali kwamba tunatayarisha seminar katika mikoa mikubwa na katika sehemu ambazo kuna mawakala wetu kutakuwa na semina za kuhamasisha sio tu wakati huu wa, wa, wa kuendelekea haji ila hata baada hizi programs zitaendelea ili kuelimisha watu na uh, resho ya ya, ya, ya ya Zanzibar na bara uh, inajulikana kwamba Zanzibar waislamu ni wengi zaidi yani almost wao wako asilimia kubwa kuliko kule kwetu na kwetu ni mchanganyiko mkubwa na bado watu mwamko hauja haujafikia ujumbe haujafika vizuri. Kwa hiyo sasa hili ni jukumu letu sisi kama I travel kusambaza hii elimu. Tuna kitabu tunatayarisha ambacho ni chepesi kwa ajili ya masuala haji. Semina uh, vipindi vya TV, vipindi vya radio. Nadhani inshallah paka mkani uko uh, uh, nini hamasiko utakuwa inshallah. Uh, swala la tano nauliza <coughs> E, pamoja na kwamba tulishatolewa jibu lakini vizuri japo kwa kwa kuchacha ukamjibu kwa sababu na yeye ahisi kwamba alikuwa miongoni mwa miongoni mwetu na uli ni kiasi gani na ofa tunapatikanaje katika kampuni yenu huyu bisalha ametuma hii message na uh, na uli ni kama tulivyosema ni 1500 kwa daraja la class B ambalo tutaenda nalo ambao ni thamani yake ya Tanzania ni milioni kumi na laki nne na swala la ofa sasa hivi bado halijawa tayari kwa sababu mambo mengi hayajakaa vizuri. Kwa hiyo huwezi ukatoa ofa wakati bado mambo hayajakaa vizuri. Lakini inshallah uh, mambo yakikamilika kikaa sawa tutakuja na ofa ambazo zitasaidia watu. Lakini pia tunasema mtu atakayekuja na watu wengi kwa mfano family anakuja na watu watano, watu sita, huyo tunaweza kukaa naye chini tukamfanyia ofa maalum kwa sababu watu ni wengi. Na mm, Fatuma Musa kati ambao walipiga simu yeye anataka kujua kwa upande wa wanawake kuna mahajat. Eh hey, yeye ameuliza yeye hey, ametuona hapa kama alipoteza jana. Yeye hey, anataka kujua vipi wapo wanawake hapo ndio viongozi. Tun, tunao tunao wanawake tumewatayarisha kwa ajili ya section yao. Mm, wako tayari watakuwepo na kwa upande wa Zanzibar pia nao wata tayarisha mtu wao ambao watakuwa na kuwasiliana kwa ajili ya mawasiliano na pia kwa ajili ya kwenda nao huko kwa ajili ya kuwahudumia kama nilivyosema jana watakuwepo labda zaidi hata atatuambia Sheikh Sana kuna lot na tume tume tumejiandaa na hilo vile vile na tumetengeneza eh uh, wakoseka kati yetu tumekusanya kama mauti wawili hivi tutakuwa nao mahaja wawili ambao wao kuanzia sasa hivi katika uhamasishaji katika e, ukusanyaji wa wazo taarifa na vile vile kuna baada muda tutatoa namba zao professor behab ya situazi namba zao lakini tumo katika harakati tutatoa namba zao ili wapate kujulikana rasmi na ili wapate kama kuna wanawake ambao wanahitaji huduma hizi basi wawasiliane wa, wa, wa nao katika ku kuapa hiyo taarifa zote za, za i travel na mambo ya haji na umu. Uh, asante tumalize swala letu na biaisha yule wa na uh, ndiye anazungumza mikakati gani mmewekea mikakati tunayo mingi na changamoto ni nyingi namna kuzitatua ni kila changamoto inavyo kuja lakini inshallah kwa uwezo Allah kila jambo litatuliwa kadri tutakavyoweza tutakavyoweza kulitatua na ikiwa limetokea kwa bahati mbaya lakini hatudhamiri changamoto kuzileta sisi. Tunategemea tuna kwamba changamoto zitakuja na tutazitatua katika njia iliyokuwa sahihi. Naam, uh, asante sana uh, Kurugenzi, asante sana Kurugenzi Zanzwa, Ustaz Takdir pamoja na Ustaz Bale. Asante sana sisi tunashukuru kwa kuweza kufika kwenu. Lakini bila shaka eh, tutakapokuwa na muendelezo wa kipindi hichi labda tunaweza tukaja na ukti 
wakaja wakamuona kwa kwa kuatoa waswaswa huyu mtu naye yupo sasa bila shaka eh tukapomletea tukawaona na kipindi hichi kilikuwa kipo moja kwa moja yani live Aa, na marudio yake biidhnillahi itakuwa siku ya Jumatano e, saa kumi jioni na, e, e, na leo saa kumi kitakuwa tunakirejea kipindi tulichokifanya jana usiku basi kutoka hapa studio za Tif TV toko pa Kokotoni mjini Zanzibar mimi naitwa Monje Salemgeni na hata kia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata asanteni na kwa heri